கர்த்தர் நம்மை நினைத்திருக்கிறார் ஆமா கர்த்தர் நம்மளை நினைச்சிருக்கிற ஆண்டவர் கர்த்தர் நம்ம ஒவ்வொருத்தரையும் நினைச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கிறார் அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம உள்ளம் கையை நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதனால கோடு கூட எல்லாம் இருக்கும் அவருடைய உள்ளம் கையை பார்த்தா நம்ம தாங்க இருப்போம் அதனால அவர் சொல்றாரு என் உள்ளம் கைகளில் உன்னை வரைந்திருக்கிறேன் மதில்கள் எல்லாம் எல்லாம் எனக்கு முன்னாடியே இருக்குன்னு சொல்லி இருக்கிறார் அப்போ ஆண்டவர் அவருடைய உள்ளம் கைகளில் நம்மளை வரைஞ்சி வேதம் சொல்லுகிறது உன்னுடைய மதில்கள் எப்பொழுதும் எனக்கு முன்னே இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு ஒரு செக்யூரிட்டி ஒரு வாட்ச்மேன் எதப்பா அப்படின்னா மதில் சுவரை தான் பார்ப்பான் கே பார்ப்பான் அந்த அந்த என்ட்ரன்ஸ் அவன் பார்த்துட்டே இருப்பான் எந்த ஒரு நபர் அந்த வீட் அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய நபரை அட்டாக் பண்ணும்னு சொன்னாலும் அந்த மதில் ஏறி தான் உள்ள குதிக்கணும் அந்த கேட்டு வழியா தான் வரணும் அப்ப அந்த செக்யூரிட்டி அந்த மதில பாத்துக்கிட்டே இருப்பான் தீங்குகள் அணுகாதபடி ஆண்டு நம்முடைய பவுண்டரிஸ் நம்முடைய எல்லைகளை நம்முடைய மதில்களை பாத்துக்கிட்டே இருக்கிறார் அதனால பைபிள் சொல்லுது இஸ்ரவேலை காக்கும் தேவன் உறங்குவதும் இல்லை தூங்குகிறதும் இல்லை நான் என் லைஃப்ல நிறைய பார்த்திருக்கேன் நான் அப்படி பண்ணக்கூடாது தப்பு தான் அது நான் நியாயப்படுத்தல என்னன்னா வண்டி போர் வீலர்லயும் நடந்திருக்கு கார்லயும் நடந்திருக்கு டூ வீலர்லயும் நடந்து சில நேரங்கள்ல வெகு தூர பயணப்படும் பொழுது இரவெல்லாம் அந்த மீன் காலையில வரும் பொழுது டிராவல்ல தூக்கம் வந்திருக்கு எனக்கு பல தூக்கம் வந்திருக்கு உண்மையாவே தூங்கியிருக்கேன் எத்தனையோ முறை டூ வீலர்ல போகும்போது தூங்க போர் வீலர்ல தூங்கியிருக்கேன் ஒரு முறை ஆந்திரா போறோம் நான் என் மனைவி ரெண்டு பிள்ளைகள் சில வருஷத்துக்கு முன்னாடி சச்சில கூட நான் சொன்னேன் ஆந்திரா ஊத்துக்கோட்டை வழியா போயிட்டு இருக்கோம் போயிட்டு இருக்கும் பொழுது அங்க ஒரு கூட்டம் முடிச்சு இங்கிருந்து டிராவல் நான் தான் ஓட்டிட்டு போனேன் காரு அப்புறம் அங்க எல்லாம் முடிச்சுட்டு மறுபடியும் நான் தான் ஓட்டிட்டு வரேன் வரும் கொஞ்சம் களைப்பாயிருச்சு டக்குன்னு கண்ணை திறந்து பார்த்தா கார் வந்து நடுரோடி இப்படி கிராஸ்ல நிக்குது இப்படி போன கார் இப்படி கிராஸ்ல அப்படி நிக்குது அந்த நாங்க வந்து அந்த ரூட்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய கண்டெய்னர்ஸ் வந்து கண்டினியூவா போயிட்டே இருக்கும் பெரிய பெரிய கண்டெய்னர்ஸ் அந்த ஆண்டவர் பாருங்க ஒரு கண்டெய்னர் இருந்தா கூட கண்டமா இருப்போம் ஆண்டு அம்மா பாதுகாத்த எங்களுடைய செயலை நியமப்படுத்தல அது தப்பு தான் தூக்கு கீக்க வந்த ஓரமா நிறுத்திட்டு அப்புறமா தான் டிராவல் வண்டி எடுக்கணும் ஆனா சில நேரங்கள்ல அடையிறது ஆனால ஆண்டவர் இரக்கம் உள்ளவரா இருக்கிறார் எதுக்கு நான் சொல்ல வரேன்னா நம்மளை காப்பாத்துற ஆண்டவர் உறங்குவதில்லை தூங்குவதில்லை உறங்காமல் தூங்காமல் நம்மளை காப்பாத்துற தேவனா நம்ம கூட இருக்காலத்தான் நம்ம ரொம்ப பாதுகாப்போடு நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் உண்மையாகவே நான் சொல்லுகிறேன் உலகத்திலே ஒரு மோசமான சூழ்நிலைகள் இருந்தாலும் ஆண்டவர் நம் குடும்பத்துக்கு நம்ம வீட்டுக்கு நல்லவராகவே இருக்கிறார் நம்ம வீடு நம்ம இருக்கிற இடத்துக்கு அவர் பாதுகாவலராகவே இருக்கிறார் நம்ம கிட்ட ஒரு பெரிய பவர் ஆற்றல்லாம் ஒண்ணுமே பெருசா ஒன்னும் நம்ம இல்லை ஆனா அவரும் உறங்காமல் தூங்கல் நம்மை பாதுகாக்கிற தேவனா இருக்கிறார் ஒரு சின்ன ஒரு ஜபம் நம்ம பண்ணிட்டு ஆண்டவர் நம்ம மேல வச்சிருக்கிற அந்த இரக்கத்தை நினைச்சு நம்ம அப்படியே வார்த்தைக்குள்ள நம்ம வந்து போறோம் ரொம்ப சந்தோஷம் பிரைஸ் அல்லாட் ராண்டர் பிரைஸ் அல்லாட் சாந்தி சிஸ்டர் பிரைஸ் அல்லாட் பெரிய சந்தோஷம் பெரிய சந்தோஷம் ஆத்தர் பெரிய தயவா பெரிய கிருபையா பெரிய இரக்கம்மா நம்ம இருந்த அவர் மகிமையா நடத்திக்கிட்டு இருக்காரு அவருடைய கண்ணன கிருப கிடைச்சதுனால நிச்சயமாகவே நம்முடைய வாழ்க்கை அது ஆசிரிக்கப்பட்டிருக்கும் உம்மழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்தனா 
உயிர் வாழ்கின்றே உம்மழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர்கின்று எவரும் அறியாத நன்றாய் அறிந்து தேடி வந்த நயனேசரே யாரும் அறியாதே நன்றாய் அறிந்து தேடி வந்த நல்ல நேசரே நம்ம எல்லாரும் அப்படியே நம்ம அவங்க அவங்க நம்ம இருக்கிற வீட்டுல இந்த பாடல் நமக்கு தெரிந்த ஒரு பாடல் நம்ம பாடி ஆண்டு வரே எங்க மேல இலக்கத்தை காமிச்சிருக்கீங்களே தயவை காமிச்சிருக்கீங்களே ஓ உடைய பிரசனத்துக்காக நன்றி உங்களுடைய நேசத்துக்காக நன்றி உங்க அன்புக்காக நன்றி உங்களுடைய பிரியத்துக்காக நன்றி உங்களுடைய பாசத்துக்காக நன்றி உங்களுடைய நேசத்துக்காக நன்றி கோடாகுடி நன்றி கோடாகுடி நன்றி கோடா நன்றி கோடாகுடி ஓ தேங்க்யூ ஜீஸ் தேங்க்யூ ஜீஸ் தூக்கி எரியப்பட்ட என்ன வேண்டும் என்று சொல்லி தேர் கொண்ட நல்ல நேசரே தூக்கி எரியப்பட்ட என்ன வேண்டும் என்று சொல்லி சேர்த்து கொண்ட நல்ல நேசரே உம் அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றே உம் அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றே யாரும் அறியாத என்னை முன்பே அறிந்து உன் குறித்த நல்ல நேசரே யாரும் அறியாத என்னை நன்றாய் அறிந்து தேடி வந்த நல்ல நேசரே சொல்லுவோமா ஆண்டவருடைய அந்த கருணை தன்ல ஆண்டவருடைய அந்த இரக்கத்தின் தன்ல ஆண்டவருடைய தயவு தன்ல நமக்கு கிருப கிடைச்சிருக்கு நமக்கு கருணை கிடைச்சிருக்கு வேதமுகிறது மலைகள் விலகினாலும் மனுஷர்கள் விலகினாலும் என்னைக்கு யார் விலகுவாங்க நமக்கு தெரியாது பாரு ஆனா அவரு ஒரு ஒரு உறுதி செய்யறாரு மலைகள் விலகினாலும் மனிதர்கள் விலகினாலும் என் கிருப உன்னை விட்டு விலகாது என் சமாதானத்தின் உடன்படி நிலை பெயராமலும் இருக்கும் என்று மனதுருகுகிற கருத்தர் சொல்லுகிறார் ஆண்டவரே எங்க மேல்கமா இருக்கீங்களே நன்றி அப்பா எங்க மேல தயவா இருக்கீங்களே நன்றி அப்பா சொல்லலாமா ஆண்டவரே எங்க மேல நீங்க காண்பிச்ச இரக்கத்துக்காக நன்றி எங்க மேல நீங்க காண்பி தயவுக்காக நன்றி அப்பான்னு சொல்லி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொருத்தரும் ஓ உங்க இரக்கத்துக்காக நன்றி உங்க தயவுக்காக நன்றி உங்க அன்புக்காக நன்றி உங்க பாசத்துக்காக நன்றி அலை லூயா அலை லூயா அலை லூயா அலை லூயா ஓ நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரே உலகத்துல எத்தனையோ ஞானிகள் உண்டு அறிவாளிகள் உண்டு புத்திசாலி உண்டு பிரபுக்கள் உண்டு ஆனா ஆண்டவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களாம் வேணா நீதான் வேணும் ஆஹ் நீதான் வேணும் உன்னதான் எனக்கு பிடிச்சு ஆஹ் உன் மேலதான் நான் இரக்கமா இருக்கிறேன் உன்தான் நான் தயவா இருக்கேன் அப்படின்னு நம்மளை தெரிந்தா இருப்பாருங்க அது எத்தனை ஒரு பெரிய இரக்கம் 
ஆண்டவர் விரும்புவது எல்லாமே ஒரு ஒரு ஆவியில் நொறுங்குண்டு அந்த அந்த ஸ்பிரீட்ல அந்த உள்ளான அந்த ஸ்ட்ல ஒரு நன்றி உணர்வு ஒரு ஸ்திர உணர்வு ஒரு துதியின் ஒரு அந்த ஆவியில் நொறுங்குண்டு அந்த ஆவியில அப்படியே நொறுங்குண்டு அந்த ஆவியில சில நிமிஷம் அப்படியே அந்த மகிழ்கிற அந்த அனுபவம் உங்களுக்கு ஒரு விடுதலை ஏற்படுத்தும் உங்க லைஃப்ல இன்னைக்கு நான் அதிகமா விடுதலையை பற்றி நம்ம தியானிக்க போறோம் இன்னைக்கு நம்ம விடுதலை குறித்து நம்ம அனுப்பிக்க போகிறோம் இன்னைக்கு விடுதலைக்கிற ஆவி அவர் நம்மளை ஆசிரிப்பாராக பல நேரங்கள்ல வந்து என்னுடைய தனிப்பட்ட அனுபவம் நான் வளர்ந்து வந்த விதத்துல தனிப்பட்ட அனுபவம் என்னன்னு தெரியாது ஒரு மாதிரி இருக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு சோர்வா இருக்கு ஒரு சோகமா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம நம்ம ஸ்பிரீட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஒரு 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 விதமான ஒரு கவலைக்குள்ள ஒரு அழுத்தத்துக்குள்ள வந்துக்குள்ள அப்படியே இருக்கும் அப்போ கர்த்தர் எனக்கு சொல்லி கொடுத்த ஒரு விஷயம் என்னன்னா அப்படி ஒரு மாதிரி இருக்குன்னா என்ன சொன்னா இந்த ஆத்துமா ஆண்டவர் மேல ஒரு விதையா இருக்குன்னா இந்த ஆத்துமா அவரை வாஞ்சிக்குதா அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும்னு கேட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் சில நிமிஷம் அப்படியே பெசாம உட்காந்து அமைதலா உக்காந்துரும் அமைதலா உக்காந்துரும் பிரைஸ் அல்லா பிரைஸ் அல்லா ரொம்ப சந்தோஷம் ஜெய்மணி பிரதர் பிரைஸ் அல்லா ஜப கண்ணி சிஸ்டர் பிரைஸ் அல்லா அருண் பிரதர் சிஸ்டர்ஸ் தல்லான் ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப சந்தோஷம் எல்லாரும் வந்திருக்கிறதுல பெரிய சந்தோஷம் உங்கள் முகங்கள் காண்பதுல பெரிய சந்தோஷம் அப்படியே பேசாம கொஞ்ச நேரம் அப்படியே அமர்ந்திருப்பது இந்த ஆடுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நிறைய நீங்க ராஜஸ்தான்ல இருந்து நிறைய ஆடுகள் தமிழ்நாட்டுக்கு கொண்டு வராங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க சமீபத்துல ஒரு செய்தி ராஜஸ்தான்ல இருந்து ராஜஸ்தான்ல பெரிய பெரிய பண்ணைகள் அதுக்காக ரொம்ப அதிகமா அவங்க அதிகமான பண்ணை உற்பத்தி செய்து அவங்க தமிழ் சப்ளை பண்றாங்க மட்டன் ஷாப் எல்லாம் சப்ளை பண்றாங்க அந்த ஆடுகள் அந்த ராஜஸ்தான்ல இருந்து கொண்டு வந்து இந்த லாரியில கொண்டு வராங்க ஆடுகளை இந்த லாரியில வந்து டிரைவர் இருப்பாரு கூடவே அந்த ஆடுகளை வளர்த்ததான விற்பனை செய்வதற்கு அகர்வு வருகிற அந்த ஆட்டை பராமரிக்கிற ஒரு மேய்பனும் அந்த லாரியில இருக்காங்க இந்த டிரைவருக்கு என்ன தெரியும்னா வண்டி எப்படி பக்காவ ஓட்டு ராஜஸ்தான்ல இருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு எப்படி கொண்டு போனோம் அதுதான் தெரியும் ஆனா இந்த மெய்பன் லாரியில இருப்பான் அவனுக்கு ரூட் எல்லாம் தெரியுமோ தெரியாதுன்னு தெரியல ஆனா அவனுடைய போக்கஸ் எல்லாம் இந்த ஆடுகளை பத்திரமா கொண்டு போயிட்டு தமிழ்நாட்டுல சேர்த்துடும் அப்போ இந்த லாரியில இந்த ஆடுகளை கொண்டுட்டு போகும்போது இந்த ஆடுகள் ஒரு விதமான சத்தத்தை எழுப்புமா டிரைவருக்கு தெரியாதான் ஏன் இந்த ஆடுகள் சத்தத்தை ஒரு மாதிரி அந்த சத்தம் வந்து அந்த மெய்பன் கண்டுபிடிக்கிறான் அந்த மெய்பன் என்ன திரும்ப சொல்றான் சார் அந்த லாரியை கொஞ்சம் ஓரம் கட்டுங்க சார் லாரியை கொஞ்சம் ஓரம் கண்டுகிட்ட அப்படி அவனுக்கு தெரியும் எந்த இடத்துல கட்ட கட்டணும்னு சொல்லிட்டு மெய்பனுக்கு தெரியுது ஓரம் கட்டின உடனே என்ன கிடக்குமா அந்த லாரியில இருக்கக்கூடிய ஆடுகள் எல்லாம் கீழே இறக்குவாங்க எல்லா ஆட்டையும் கீழே அந்த ரோட்டு ஓரமா இருக்கக்கூடிய அந்த புல்வெளி அந்த நீர் இதெல்லாம் இருக்கும் பாருங்க இந்த ஓரத்துல அங்க கொண்டு போயிட்டு இந்த ஆடுகளை சில நிமிஷங்கள் சில மணி நேரங்கள் மேய விடுவாங்க இந்த ஆடுகள் என்ன பண்ணுமா இந்த புல் எல்லாம் மேய்ச்சிட்டு பெசாம அங்க உட்காந்துக்கிட்டு கொஞ்ச நேரம் ரிலாக்ஸ் பண்ணுமா இப்ப லாரி டிரைவர் சொல்லுவாரா என்னங்க டைம் ஆகுதுங்க டைம் ஆகுதுங்க இருக்கிட்டோம் ஆடுகள் எல்லாம் கொண்டு போயிட்டு இப்படி டைம் வேஸ்ட் பண்றீங்களே புல் மெய் விடணும் இதெல்லாம் கசாப்பு கடைக்கு தானே போகுது மட்டன் ஸ்டாலுக்கு தானே போகுது இதை போயிட்டு தண்ணி காட்டுறோம் உங்க காட்டுறோம் கொண்டு போயிட்டு இப்படி விடுறீங்களா மெய்ப்பொண்ணு சொல்லுவான் இல்ல இல்ல இந்த மணி நேரங்கள் நம்ம இந்த ஆடுகளை மேய்ப்பதற்கும் அதை இழைப்பாடுவதற்கும் 
அதை ரெஸ்ட் பண்றதுக்கும் ரெஸ்டோரேஷன் ஆகுறதுக்கும் இந்த டைம் அந்த ஆடுகளுக்கு கொடுக்கலன்னா அந்த டைம கொடுக்காம நம்ம இதை ஓட்டு நம்ம டிராவல் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா ஆடுகள் பலவீனப்படும் இப்படியே டிராவல் பண்ணோம்னா கொஞ்ச நேரத்துல தமிழ்நாட்டுக்கு போய் சேரத்துக்குள்ள ஆடுகள் மறி போய்விடும் இதெல்லாம் எனக்கு ஒரு பாய் சொன்ன ஒரு விஷயத்த நான் அப்படி சொல்றேன் ஆமா ஒரு பாய் சொன்னார் இந்த விஷயத்த ஆமே என்ன பண்ணுவாங்க அந்தந்த குறிப்பிட்ட இடத்துல நிக்க வச்சு அதுக்கு ஒரு ரெஸ்டோஷனை ஏற்படுத்துறதுக்காக ஒரு மறுபடியும் ஒரு ரீஃப்ரெஷ் உண்டாக்குறதுக்காக அந்த ஆடுகளை கொஞ்ச நேரம் அமைதியா ஒரு இடத்துல அப்படி விட்டுவாங்களாம் நானும் சொல்றேன் கர்த்தரின் மெய்ப்பரா இருக்கிறார் நம்மளும் ஒரு ஆடு மாதிரி இருக்கும் பாருங்க இந்த லைஃப் பாருங்க வேகமா போயிட்டே இருக்கும் அது செய்யணும் இது செய்யணும் நிறைய வேலை பாருங்க நமக்கு எனக்கும் ஊழியத்துல எனக்கும் நிறைய வேலை உங்களுக்கும் நிறைய வேலை நிறைய பொறுப்பு நிறைய கடமை நிறைய உத்தரவாதம் இந்த நேரத்தில் செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா ஒவ்வொரு நாளும் சில மணி நீங்கள் நிமிஷங்கள் தனிமையா அப்படியே நீங்க நான் சொல்றேன் உங்க பெட்ரூம்லயோ உங்க ஹால்லயோ உங்க வீட்லயும் இருக்கிற ஸ்தலத்துல அப்படியே பெசாம அமைதியா உக்காந்து நான் அப்படியே தேவ சமூகத்துல முழங்கால் படியிட்டோ அல்லது அமர்ந்தோ நல்லா நீங்க அப்படியே கண்களை மூடி நல் பிரைஸ் பண்ணி நீங்க பண்ணுங்க நான் சொல்றேன் அந்த ஒவ்வொரு புலிகளும் அடுத்த பல மணி நேரங்கள் நீங்க சிறப்பாய் செயலாற்றுவதற்காக சார்ஜ் பண்ணி கொள்ளுகிற ஒரு நேரங்களாக அது அமையும் நீங்கள் உங்களை பலத்தால் இடை கட்டி கொள்ளுகிற ஒரு நேரங்களாய் அது அமையும் அது உங்களுக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் ஒரு தெய்வ ஒரு விடுதலையை உங்க லைஃப்ல கொடுக்கும் உங்க உங்க ஆத்மாவில் ஒரு பெரிய ஒரு விடுதலையை கொடுக்கும் சில நேரத்தில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா டென்ஷனும் வீட்டுல பாருங்க பிள்ளைங்க சிடு சிடு சிடுன்னு இருப்பாங்க இது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு அது தெரியும் உங்களுக்கு தெரியும் பிள்ளைங்க ரொம்ப சிடு சிடு சிடுன்னு இருக்கிற மாதிரி இருக்காங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து அப்படி ஒரு சிடு சிடுன்னு இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறாரு மனைவி அப்படி சிடு சிடு சிடுன்னு இருக்கிறாரு அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சிடு சிடுன்னு சிச்சுவேஷன் வீட்டுல இருந்துச்சுன்னா நான் சொல்றேன் அதுக்கு ஒரே தீர்வு சாட்சி அல்ல அது அந்த நேரத்துல அவங்களுக்கு வந்து அந்த டிவியோ அந்த போன்ல பாக்குற காட்சியோ கொஞ்சம் தற்காலிகமான ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் பொழுதுபோக்கு எடுத்தோம் ஆனா ஆத்துமாக்குள்ள ஒரு ரெஸ்டோரேஷன் ஏற்படுத்தாது அப்படி உங்க ஃபேமிலிக்குள்ள இருந்துச்சுன்னா நான் சொல்றேன் குடும்பமா நீங்க தேவ சமூகத்துல உட்காந்துருங்க பத்து நிமிஷமோ முப்பது நிமிஷமோ நாற்பது நிமிஷமோ அப்படியே அப்பா பாதத்துல உட்காந்துட்டு இதே உங்க ஃபேமிலியா சேர்ந்து நான் சொல்றேன் பாருங்களேன் தேவகுமாரா தேவகுமாரா என்ன நினைச்சிடுங்க நீங்க நினைச்சா ஆசீர்வாதா மறந்தா எங்கே போவேண்ணா தேவகுமாரா தேவகுமாரா என்ன நினைச்சிடுங்க தேவகுமாரா தேவகுமா கொஞ்சம் நினைச்சிடுங்க உடைந்த பாத்திரம்னா அது உமக்கேறியும் தேவன் பயன்படுத்துகிறே இது யாருக்கு புரியும் உடைந்த பாத்திரம்னா அது உமக்கே தெரியும் தேவன் பயன்படுத்துகிறி இது யாரு புரியும் உதவாயி நீருறவாணி சொல்லுங்களா நீங்க இல்லாம உலகம் விழிக்காதே உதவாத எண்ணி நீருறவாணி நீங்க இல்லாம ஏவலகம் விழிக்காதே நீங்க இல்லாம ஏவலகம் விழிக்காதே நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து அப்படியே பாடலாம் தேவகுமாரா தேவகுமாரா என்ன நினைச்சிடுங்க தேவகுமாரா தேவகுமாரா கொஞ்சம் நினைச்சிடுங்க சொல்லலாம் தேவகுமார தேவகுமாரா தேவகுமாரா என்ன நினைச்சிடுங்க தேவகுமாரா தேவகுமாரா கொஞ்சம் நினைச்சிடுங்க அப்படியே ஆண்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் சோத்திரம் பண்ணி ஆண்டு 
இரக்கமாயிரும் ஆண்டுகள் இனிமேல் தயவாயிரும் உமை மகிமைப்படுத்துகிறோம் ஆண்டவரே உமை கனப்படுத்துகிறோம் ஆண்டவரே மகிமைப்படுத்துகிறோம் ஆண்டவரே ஓ மக்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் மக்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆலே லூயா ஆலே லூயா ஆலே லூயா ஆலே லூயா நமக்கு சோத்திரம் ஆண்டவரே ஓ தேவனே உடைய தெய்வ பிரசன்னம் எங்களை நிறப்பட்டுமா இந்த தெய்வீக பிரசன்னம் எங்களை நிறப்பட்டும் ஆண்டவர் ஆண்டல் வீட்டை நிறப்பட்டும் ஆண்டவரை சொல்லுங்க பாக்கல ஆண்டவரே எங்கள் குடும்பத்தார நிறப்பட்டு உங்க பிரசன்ன நிறப்பட்டு ஆண்டவர் எங்கள் பிள்ளைகளை நிறப்பட்டு ஆண்டவர் இந்த ஒரு பல வகையான வேலை சுமை வேலை அழு இந்த உலகம் எங்களுக்கு பெரிய சுமையை கொடுக்குது ஆண்டவர் இந்த உலகம் ஒரு பெரிய அழுத்தத்தை எங்களுக்கு கொடுக்குது ஒரு பெரிய பாரத்தை கொடுக்குது ஒரு பாரத்தை கொடுக்குது ஆனா உங்க பிறந்தாப்பா எங்களுக்கு இலைப்பாறுதல கொடுக்குது உங்க சமூகம் தான் எங்களுக்கு இலைப்பாறுதல் கொடுக்குது ஒரு பெரிய இலைப்பாறுதல் உண்டாகட்டும் எங்களோடு பேசும் நாமத்துக்கு மகிமை வரப்படும் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவி ஆமேன் 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 கத்தர் உங்களை ஆஸ்வதிப்பாராக தேவ பிரசனைக்குமே நமக்கு ஊழியம் செய்ய காத்து கொண்டிருக்கு தேவ சமூகம் நம் ஊழியம் செய்ய காத்து கொண்டிருக்கு சென்ற வாரத்துல ஜீவன் குறித்து நாம் தியானிச்சு ஜீவன் வேத புஸ்தகத்துல அதுவும் தமிழ் வேத புஸ்தகத்துல நம்ம நிறைய தமிழ் வேத புஸ்தகத்தை நம்ம வாங்குவோம் அப்ப தமிழ் வேத புஸ்தகத்துல எல்லா பதமும் ஜீவன் அப்படின்ற பதத்துக்கு ஒரு டிஃபரன்சியல் வித்தியாசம் இல்லை எல்லாத்துக்கும் ஜீவன் வருது ஆனா கிரீக் பைபிள்ல கிரேக்க வேத புஸ்தகத்துல ஜீவன வந்து டிஃபரன்சியல் பண்றாங்க அவங்க டிஃபரன்சியல் பண்ணும் போது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆத்தும வாழ்வு அது ஒரு வகை ஜீவன் சரீர வாழ்வு அது ஒரு வகையான ஜீவன் தெய்வீக வாழ்க்கை அது ஒரு வான ஜீவன் அப்படின்னு மூணா பிரிக்கிறாங்க போன வாரம் தான் உங்களுக்கு சில ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் வாசிச்சு காட்டு இந்த மூன்று ஜீவன்களுக்கு இருக்கக்கூடிய வித்தியாசங்களை இன்னைக்கு நான் போன வாரம் அதையும் நான் சொல்ல விரும்பல ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம அதை நம்ம நிறைய வாசிச்சுட்டோம் ஆனா சில பேர் நீங்க போன வாரம் வராமிக்கலாம் அப்ப நீங்க இதை மட்டும் நீங்க எழுதிக்கங்க இது வரைக்கும் நீங்க எழுதலாம் நீங்க எழுதிக்கோங்க என்னன்னா மூன்று வகையான ஜீவன் புதிய ஏற்பாடு நம்ம வாசிக்கும் பொழுது மூன்று வகையான ஜீவன் தமிழ் வேத புஸ்தகத்தை அந்த அந்த ஜீவன் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா சரீர வாழ்க்கைக்கும் வகையான ஜீவன் ஆத்தும வாழ்க்கைக்கும் ஒரே வகையான ஜீவன் தீவீக வாழ்க்கைக்கும் ஒரே வகையான ஜீவன் சொல்லப்பட்டு ஆனா ஏக்க வேத புஸ்தகத்துல சரீர பொருளாதார வாழ்க்கைக்கான ஜீவுக்கு வேற ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்குறாங்க ஆத்தும வாழ்வுக்குரிய ஜீவனை குறிச்சு வேற வித அர்த்தம் கொடுக்குறாங்க தெய்வ ஜீவன் அதுக்கு வேற ஒரு அர்த்தம் கொடுக்குறாங்க இல்லையா அப்போ தரீர வாழ்வுக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா பயோ பயோஸ் பி ஐஓஎஸ் பயோஸ் என்றால் கிரேக்க லாங்குவேஜ் கிரேக்க லாங்குவேஜ்ல பயோஸ் என்றால் தரீர வாழ்வு வாழ்வாதாரத்துக்கு அடுத்த ஜீவன் அதெல்லாம் பயோஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா அப்போ பயோஸ் அப்படின்னு சொன்ன பைபிள்ல எங்கெல்லாம் வந்து வாழ்வாதாரத்துக்கு அடுத்ததை பேசுகிறதோ உடல் ஆரோக்கிய உடல் நன்மை பொருள் நன்மை பொருளாதார நன்மை குறித்து பேசுகிறதோ அதெல்லாம் பயோஸ் பொருள் கடுத்த ஜீவன் அதை நம்ம போன வாரம் சில ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அப்படி அதுக்குது ரெண்டாவது ஆத்தும வாழ்வுக்குரிய ஜீவ் அதை நம்ம பார்த்தோம் போன வாரமே நான் உங்களுக்கு காட்டினேன் ரெண்டாவது ரெண்டாவது ஜீவன் என்னன்னா சுக்கே 
P S U C C P silent Suke 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 na Arthur Namdi inner man inner life. Idi every one of the Abdin Pathmana, they when last silly Manishinodi and last silly Swasati would in our Manishin Arthumava Marinan Lea Ipo. Manishin would be a word of one in the Mandal and the Vanda Chilea in the Mandal and the Vanda in the Woodal Walk Velipura Walkay, Purul Walkay, the Bios of Sola Patrick on the Jeevan. And our Jeeva Swasa to Udunar Parangadamakul Manishin Jeeva Tumava Marinan, Atuma Atuma Bibuddha Sindana Sati, Unarchi Yenam, Titum Kulum Theran, Inner Man, Ulana Manishin, Ida Atuma Walwood. In the Atuma Varukana, Suke have been differential Padra, Adikisila Vasana Galanama, Ponavaro, Namavasi, don't look at out in the China, Ponavara said in a YouTube circuit, the other part, and you notice the Okay, if in the Rindigan, in the Rindichiva, I am getting in a Padaka Pata Wundru, Stick a Pata Wundru, Adavadu, Mani the Nudi. Pirapuk Pirapin Vedil Vandar the Dan in the Pasindru Sola Padagre, Sarira Varvada Rajivanu, Suke in Rusola Padagre, Atuma Varvukada, a Jeevanu, and a moon of the Jeevan and a Miniki, the Anika Pokuru, and the Jeevan Nudia Payerdan in Zoe Zoe Z O Ye is that. O ye Zoe Zoe and Davy get Jeevan Davy get Jeevan Davy get Jeevan Padaka Pata Wunderella either on Yella of a team Padaita Wurjan under Jeevan Yinger in the day through to the Devan in the day Ida Kumarin, Parasuta Aviana, Tiru Kudumbatil in the Jeevan Triega Kudumbatil in the Jeevan Pida Kuran Parasuta Aviana Burkul in the Jeevan And the Jeevan the Angulukulir in the Chi. Ipo Manishanaka in the moon round the Jeevan, Rumburum Mukiaman of Wundrikarade. Avasiamana wonder Irkurde. In the Jeevan Dan, Manishuri, a Walkaye, Terapana of a Machi Vidigrede. Up in the Zoe in Rusola Padigre in the Davy Hedgeman, Padaka Pata the Lay, the Padipin Devonukula in the Uru Jeevan. Stripsit the Andavar Kula here in the Uru Jeevan. Namai Urpati say the We are in the Andavar Kula in the Jeevan Dan. So yea. Paripur and a Jeevan. Davy get Jeevan. Magimian a Jeevan. Up away them so good the Paranga. You want Suvishish Bustagam? Anning a reference when an inger? Yetu Kulungal Park, a reference when an inger to Kulungal. You want Suvishish Bustagam and the Asanathina Mavasitrilla. You want Suvishish Bustagam Mudala Madiharam. Bible learning of singing up the air to pull learning and notes of the air to pull in there. You want to wish you would take a mudala madigaram non gamathanum. Our pull jeevan yirinda de Solinga Pakala. Our pull jeevan yirde other than Zoe Davy Achievement. Devig a Tanmai Devig a Maki Mai. If a Manish in the Vulaga Telerka, Aunukuli Enerkin, the Walwad are the Kajibano, Atuma Walukuri, a Jibon or the Rinda Yurundo Shapurka, Abin Pathing and Sonavan, the Award Kale, Devig a Matavana Yir Devig a Matavana Yirka than Alata, Bible Tulu, Mani than I. Sayonavanaga 
இப்போ அவனுக்குள்ள என்ன வேணும்னா இந்த தெய்வீக ஜீவன் வேணும் வேதம் சொல்லுகிறது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மனிதனுக்குள்ள ஆத்ம வாழ்வினுடைய ஜீவன் இருந்தாலும் சரீர வாழ்வில் ஜீவன் இருந்த அவனுக்குள்ள ஒரு இருள் இருந்துட்டு அதனால நீங்க பாத்தீங்கன்னா யோவான் சுவிசேஷ புஸ்தகம் முதலாம் அதிகாரம் நாலாம் வசனத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு அவர் ஜீவன் இருந்தது நோயே இருந்தது அந்த ஜீவன் மனுஷருக்கு ஒளியாயிருந்தது இப்ப மனுஷனுக்கு என்ன வேணும் லை வேணும் ஒளி வேணும் பிரகாசம் வேணும் அப்போ மனுஷல பாருங்க இந்த இந்த ஆத்மாக்குள்ள உணர்ச்சி இருக்கு நினைவு இருக்கு ஆனா இதுக்குள்ள என்ன வேணும்னு கேட்டீங்கன்னா இதுக்குள்ள வேணும்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு வெளிச்சம் வேணும் ஒரு வெளியும் வேணும் இப்ப பாருங்க உங்க வீட்டுல அவங்க அவங்க வீட்டுல நம்ம இருக்கிற வீட்டுல லைட் இருக்கு இப்ப கரண்ட் போயிடுச்சு என்ன ஆகும் நம்ம இருப்போம் ஆனா நம்ம பக்கத்துல யார் இருக்காங்கன்னு தெரியாது நமக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குன்னு தெரியாது பக்கத்துல யார் இருக்காங்கன்னு தெரியாது நம்மளால ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது பாரு ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது அந்த வெளிச்சம் இல்லாதபடினால் நம்மளால ஒண்ணுமே செய்ய முடியல சில கண்களை மூடிக்கிட்டே ஜப நேரத்துல நம்ம இருக்கிறோம் ஓகே ஆனா நாளெல்லாம் கண்ணு மூடிக்கிட்டே இருந்தா நம்ம என்ன செய்ய முடியும் செஞ்ச என்ன செய்ய முடியும் இந்த உலகத்திலேயே ரொம்ப ஒரு விஷயம் எது தெரியுங்களா கண்கள் இருந்தும் அப்படியே கண்ணை கட்டிட்டு இருக்கிற ஒரு காரியம் இருக்கு பார்த்தீங்களா ரொம்ப டஃபான ஒரு விஷயம் அப்போ மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில அந்த ஜோ என்ற அந்த ஜீவன் இல்லாததுனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னா மனிதனுக்கு எல்லாம் இருந்த வாழ்க்கையில ஒரு நிறைவு இல்லாமல் இருக்கிறது ஆகவேதான் யோவான் சுவிசேஷ புஸ்தகம் பத்தாம் பத்தாம் வசனத்துல இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார் நான் எதற்காக இந்த உலகத்துக்கு வந்தேன் நோயே உண்டா இருக்கவும் ஜீவன் உண்டா இருக்கவும் மனுஷனுக்குள்ள ஏற்கனவே ரெண்டு ஒன்னு இருக்கு பயோஸ் துக்கே அப்படின்னு ரெண்டு ஒன்னு இருக்கு சரீர வாழ்வினுடைய ஜீவனும் ஆன்ம வாழ்வினுடைய ஜீவனும் ஆனா இந்த ரெண்டையும் பெட்டர் ஆக்குற சிறப்பாக்குற ரைட் ஆக்குற அந்த ஜீவன் இல்லாம இருந்துச்சு ஆனா இயேசு இப்ப என்ன பண்றாருன்னா அவர்களுக்குள்ளாக இருந்த ஜீவன் பிதாவுக்குள்ளா இருந்த ஜீவன் குமாரனுக்குள்ளா இருந்த ஜீவன் பரிசுத்தாவினருக்குள்ளா இருந்த ஜீவன் அந்த தெய்வீக ஜீவன் படுகளுக்கெல்லாம் படைப்பாகி அந்த ஜீவன் எல்லாவற் படைத்த ஜீவன் எல்லாவற்றையும் உருவாக்கிய ஜீவன் ஜோயே என்ற அந்த ஜீவன் அந்த ஜி அந்த ஜீவனை அந்த ஜீவனை ஏசு கிறிஸ்து சொல்லுது அந்த ஜீவன் மனுஷனுக்கு உண்டாயிருக்கவும் அந்த ஜீவன் மனுஷனுக்குள்ள பரிபூர்ணமா இருப்பதற்காக நான் உலகத்திற்கு வந்தேன் என்று இயேசு கிறிஸ்து சரி நம்ம இன்னும் புரியுற மாதிரி வேகமா நான் போறேன் அந்த ஜீவன் நம்ம லைஃப்ல ஆப்ரேட் ஆகணும் சொல்லுங்க நம்ம லைஃப்ல செயல்பட வேண்டும் நம்ம வீட்டில் டியூப் லைட் இருக்கலாம் எமர்ஜென்சி லைட் இருக்கலாம் தௌசண்ட் வாட்ஸ் பல்ப் இருக்கலாம் எல்லாம் அந்த சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி நம்ம அதை ஆப்ரேட் பண்ணலன்னா எல்லாரும் ப்ரோஜன் இல்லை இல்லையா இப்ப நம்ம இருக்கிற ரூம்ல ஏசி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம அதை ஆன் பண்ணல ஏசி இருந்தும் நம்ம ஒரு ஒரு எந்த போக புழுக்கமான இடத்துல தான் நம்ம இருப்போம் அப்போ இந்த பூமி என்ன வந்து இருக்கிறது யோவான் சுவிசேஷ புத்தகம் முதலாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தின்படி அவருக்குள் இருந்த அந்த சோயை ஜீவன் இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்கிறது எதற்காக வந்திருக்கிறது மனுஷனுக்கு ஒளியை கொடுக்கும்படியாக ஆனா மனுஷன் நாம அந்த ஜீவனை எப்ப நம்ம பிராக்டிக்கல் லைஃப்ல கொண்டு வர முடியும் ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கு அது என்ன வழி என்றால் யோவான் சுவிசேஷ புத்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் யோவான் சுவிசேஷ புத்தகம் பதினேழாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் ஒன்றான மெய்தேவனாகிய உண்மையும் நீர் அனுப்பினவகிய இயேசு கிறிஸ்துவையும் அறிவதே நித்திய ஜோயே 
நித்திய ஜீவன் ஜோயே என்ற ஜீவன் அப்போ அந்த ஜீவன் லைஃப்ல ஆப்ரேட் பண்ணப்பட வேண்டுமே நான் நம்ம லைஃப்ல வெளிப்படணும் நம்ம லைஃப்ல அது வெளிப்படும் பொழுதுதான் நான் சொல்லுகிறேன் உங்கள் வாழ்க்கை முழுமை அடையும் உங்கள் வாழ்க்கை பூர்த்தி அடையும் உங்கள் வாழ்க்கை சம்பூர்ணமும் வாழ்க்கைக்கான அர்த்தம் புரிய ஏன்னா மனுஷனுக்கு ஒளியா வந்திருக்கிற அந்த ஜீவன் உங்கள் லைஃப்ல அது செயல்பட ஆரம்பிச்சதுன்னா நான் சொல்லட்டுமா இந்த பூமியில நீங்கள் தெய்வீகமானவர்களாய் இருப்பீர்கள் தேவரகமான வாழ்வு எப்படி வாழ்ந்திருப்பீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா நான் சொல்லட்டுமா கடவுளை போலவே நீங்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க அந்த ஜீவனை தான் ஆண்டவர் என்ன பண்ணாருன்னா ஆதாமுக்குள்ளும் ஏவாளுக்குள்ளும் ஆதி வைத்திருந்தார் அதைதான் பிசாஸ் என்ன பண்ணிட்டான் கண்ணை மறைச்சிருந்தான் அவன் அப்பா கிட்ட வந்து சொல்றான் நீங்கள் இந்த கனியை புசித்தால் தேவர்களை போல மாறிவிடுவீர்கள் ஆனா ஆல்ரெடி அவங்க இருந்தாங்க தேவ சாயல் அதுலதான் அவங்க இருந்தாங்க ஆனா கீழ்படியாமைக்குள் போது என்னாச்சு மனுஷன் அந்த மகிமையை அவன் இழந்தான் இப்ப இயேசு கிறிஸ்து என்ன பண்றாரு இழந்து போய் மனுஷன் இழந்து போன இல்லையா அந்த குளோரி அந்த ஜோயே அந்த ஜீவன் தெய்வீகம் அந்த இழந்து போனதை தேடி மீண்டும் நமக்கு கொடுப்பதற்காக நம்ம வாழ்க்கையில் கிறிஸ்து வந்திருக்கிறார் அப்ப நாம ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம லைஃப பிதாவாகிய மெய் தேவனாகிய ஒன்றாணி தேவனாகிய பரலோக தகப்பனை அவர் அனுப்பினவர் இயேசுவை அறிவது ஆராய்வது கூறுவது தியானிப்பது பேசுவது என்ன கேட்டீங்கன்னா அந்த லைட் வந்து நம்ம லைஃப்ல அப்ரேட் ஆக ஆரம்பிச்சு அப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா மாதிரியே நம்ம லைஃப் வாழ துகிவிடும் ஏசு கிறிஸ்து சொல்லுகிற யோவான் சுவிசேஷ புத்தகம் பத்தாம் அதிகாரத்தில் ஒருவன் நானே வாசல் அவர் சொல்றார் நானே வாசல் யோவான் சுவிசேஷ புத்தகம் பத்தாம் பத்தாம் அதிகாரத்தில் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார் யோவான் சுவிசேஷ புத்தகம் பத்தாம் அதிகாரத்தில் பத்து ஒன்பது நானே வாசல் என் வழியாய் ஒருவன் உட்பிரவேசித்தால் அவன் ரட்சிக்கப்படுவான் அவன் உம் புறம்பும் சென்று மேய்ச்சலை கண்டடைவான் நல்ல கவனிங்க என் வழியாய் அதாவது ஆண்டவரை நாம் தியானிக்க தியானிக்க அறிய அறிய என்ன ஆகும் கேட்டீங்கன்னா மற்றது ஜீவன் இருக்கு இல்லைங்களா பயோஸ் என்ற வாழ்வாதார ஜீவன் சூக்கை என்ற ஆத்தும ஜீவன் ரெண்டு ஜீவன் இருக்கு இல்லையா அதுதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு உள்ளும் புறம்பும் புறம்பே இருக்கக்கூடிய பயோஸ் என்கின்ற வாழ்வாதார ஜீவன் உள்ளே என்று சொல்லுகிற சுக்கே என்று சொல்லப்படுகிற ஆத்தும ஜீவன் இந்த ரெண்டு ஜீவனும் டெல்லா இருக்கு சரீர வாழ்க்கை ரொம்ப மோசமா இருக்கு ஆத்துமாவிலையும் ஒரு பெரிய நிறைவு இல்லை திருப்தி இல்லை சந்தோஷம் இல்லை அப்படின்னா இப்போ இது இந்த தெய்வ ஜீவன் என்ன பண்ணும் கேட்டீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஜீவனையும் ஆக்டிவேட் பண்ணி இதை பிரைட் ஆக மாத்தி விட்டோம் சூப்பரா மாத்தி விட்டுரும் இந்த வாழ்வாதார வாழ்க்கை உங்களுக்கு ரொம்ப அற்புதமான வாழ்க்கையோ ஆத்தும வாழ்க்கையும் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு வாழ்க்கையாக மாத்திரும் எது தெய்வீக ஜீவன் அதுதான் சொல்றாரு நானே வாசல் அப்போ என் வழியாய் ஒருவன் உட்பிரவேசித்தால் அப்படின்னா அவரை பார்ப்பது அவரை தியானிப்பது அவரை மாதிரி பேச கத்துக்கிறது எளிமையா நான் சொல்லணும்னா டிப்பி காப்பி அடிக்கிறது ரொம்ப ரோமுக்கு ரொம்ப குழப்பிக்க கூடாது ரொம்ப ஈஸியா சொல்லிச்சான் காப்பி ஈ அடிச்சான் காப்பி தெரியுமா உங்களுக்கு ஒரு 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 பையன் என்னன்னா பரீட்சை நேரத்துல தனக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஒரு பையனை பார்த்து என்ன பண்ணானா அவன் எக்ஸாம்ல அந்த ஆன்சர் பேப்பர்ல என்னெல்லாம் எழுதுறான சைட்ல அப்படி ஓர கண்ணில் அப்படியே பார்த்து அவன் எப்படி எல்லாம் ஆன்சர் எழுதுறானோ இவனும் ஆன்சர் எழுதிக்கிட்டே இருந்தானோ அவன் முன்னாடி இருக்கிறவன் ஆன்சர் எழுதும் போது அந்த ஆன்சர் பேப்பர்ல ஒரு ஈ வந்துச்சான் 
இவன் எக்ஸாம்ல ஆன்சர் எழுதிக்கிட்டே இருக்கும்போது என்ன பண்ணனா இந்த இ ஒரு பக்கமா இருக்கு டென்ஷனா இருக்கு சொல்லு பாட்டு நடிச்சு இப்ப இந்த காப்பி அடிக்கிறான் பாத்தீங்களா அவனை நான் திருப்பம் பண்ணனா அப்படி இப்படி வேலைகளை பார்த்தானே ஒரு இ ஓடிட்டு இருந்துச்சான் ஒரு இய புடிச்சு அவனை ஆன்சர் பேப்பர்ல வச்சு தப்பு நடிச்சு விட்டான் அவன் யோசிக்கல ஏன் அடிக்கிறோம் எதுக்கு அடிக்கிறோம் அவன் ஈ அடிச்சா நானும் அடிக்கிறேன் அவ்வளவுதான் அப்போ ஸ்லோயே என்ற அந்த தெய்வீக ஜீவன் நமக்குள்ள ஆப்ரேட் பண்ணப்பட வேண்டுமே ஆனால் இயேசுவ காப்பி பண்ணணும் ஈ அடிச்சான் காப்பி இப்ப பாக்கலாம் ஈ அடிச்சான் காப்பி யார பார்த்து இயேசு வப்து எங்க பார்க்க போறீங்க இங்க பாக்கலாம் மத்திய மார்க்கு லூக்கா யோவான்ல நீங்க பார்க்கலாம் மத்திய மார்க்கு லூக்கா யோவான் என்பது அஸ்திபார புஸ்தகம் ஏதோ ஒரு கதை புஸ்தகம் சரித்திரம் மாத்திரம் அல்ல அது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையினுடைய ஆதார புத்தகம் அப்ப என்ன ஆகும் நீங்க கேட்டீங்கன்னா இயேசு கிறிஸ்து எப்படி வாழ்ந்தார் நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பிரிய அப்பாவுடைய உறவோடு வாழ்ந்தார் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா எந்த அழுத்தத்தையும் மனசுக்குள்ள போட்டுக்கல இரவெல்லாம் அப்பாவுடைய அந்த பிரச்சனஸ் அந்த பிரச்சனத்தை தான் அவர் அதிகமா விரும்பினார் அதிகமா நான் கூட உங்களுக்கு சொல்றேன் அந்த ஜோ என்ற ஜீ ஜீவன் உங்களுக்கு ஆப்ரேட் ஆகணும்னா நான் சொல்றேன் பாருங்களேன் சும்மாவே நான் சொல்றேன் டைம் இருக்கும் போது நல்ல அந்நிய பாஷையில பேச நிறைய பிரைஸ் பண்ணுங்க நிறைய ஆவில மகிழ ஆரம்பிங்க ஆவில மகிழ ஆரம்பிச்சீங்கன்னா நான் சொல்றேன் பாருங்களேன் அந்த ஜோயே என்ற ஜீவன் ஆப்ரேட் ஆகி உங்களுடைய வாழ்வாதார ஜீவனை சுகமாக்கும் உங்கள் ஆத்தும வாழ்க்கையும் அது சுகமாக்கும் அப்புறம் நீங்க எப்படி மாறிடுவீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்க லைஃப்ல நீங்க தெய்வீக மாணவர்களாக மாறிவிடுவீர்கள் நீங்க இருக்கலாம் அது ரொம்ப தப்பான விஷயமாச்சு ஏசுவ போல வாழ்றது மாறுறது ரொம்ப கஷ்டமாச்சு நீங்க நினைக்கலாம் ஆனா நான் சொல்றேன் அதன் விழுந்து பாருங்க உங்க லைஃப்ல ஒரு பெரிய ப்ராஃபிட் பெனிஃபிட் உண்டாகும் ஜிம்முக்கு போறாங்க ஜிம் உடற்பயிற்சி கேள்விப்படுறோம்ல இப்ப எங்க பார்த்தாலும் ஜிம்முக்கு போறேன் எக்ஸசைஸ் பண்ண ஜிம்முக்கு போறேன் உங்களுக்கு தெரியும் அதை நான் அப்படியே சொல்றேன் ஜிம்முல போய் என்ன பண்றாங்க ஜிம்முக்கு போய் என்ன பண்றாங்க நான் சொல்லட்டுமா ஜிம்முக்கு போயிட்டு தூக்க முடியாதது தூக்குறாங்க ஜிம்முக்கு போய் என்ன பண்றாங்க செய்ய முடியுத செய்யறாங்க ஜிம்முக்கு போய் என்ன பண்ணுங்க இதுவரைக்கும் அந்த உடலுக்கு கொடுக்காத பயிற்சியை அந்த உடம்புக்கு அவங்க இருக்கிறாங்க நல்ல கவனிங்க நல்ல கவனிங்க இப்ப தூக்க முடியாதத தூக்குன உடனே செய்ய இது செய்யாததை செய்த உடனே இதுவரைக்கும் உடம்புக்கு கொடுக்காத பயிற்சியை கொடுத்த உடனே வெளியிருந்து ஏதோ உடம்புக்கு இல்ல உள்ளவே இருந்து வாடி என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபிட்டிங் ஆகுது பாடி ஆகுது பாடி ஸ்ட்ராங் ஆகுது பாடி பெட்டர் ஆகுது ஏதாச்சும் வெளியே வந்து இந்த மதம் பாருங்க குண்டு குண்டா அப்படி இருக்கு ஏதாச்சும் வெளியிருந்து வந்து அப்படி குண்டு குண்டாக இல்ல இதுல இருக்கக்கூடிய அந்த உடம்புல இருக்கக்கூடிய தளர்ந்து போன தசைகள் இப்ப உறுதியான தசைகளாக மாறுகிறது தளர்ந்து போன சரீரம் இப்ப மாறுது இது எங்க இருந்து வந்துச்சு எங்க இருந்து மாறுது ஒண்ணுமே இல்ல பயிற்சியினால் வந்தது செய்யாத ஒன்றை சதினால் இது வரைக்கும் செய்யல இது வரைக்கும் ட்ரைனிங் கொடுக்கல இது வரைக்கும் பிராக்டிஸ் கொடுக்கல இது வரைக்கும் பயிற்சி கொடுக்கல பயிற்சி கொடுக்காத ஒன்றுக்கு பயிற்சி கொடுக்க பயிற்சி இப்ப என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா உள்ள இருந்து ஒரு பவர் வருது பாருங்க ஜிம்முக்கு போயிட்டு வந்த ஆளை பாடிய பார்த்தாலே சும்மா ஆளு நச்சுன்னு இருக்கிறான் உங்களுக்கு நீங்க அந்த பிசிக்கல் பாடியை பார்த்தாலே தெரியும் இவங்க ஜிம்முக்கு போன உடம்பா இல்ல நல்லா பொல பொல இருக்கிற உடம்பான்னு பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் பாருங்களேன் ஏன் மற்ற உடல் எல்லாம் சாப்பிடுறது தூங்குறது அப்படியே போறது அப்படியே பொல பொலன்னு இருக்கு பாருங்க ஆனா ஜிம்முக்கு போற உடம்பு பாருங்க பாக்குறதுக்கு அப்படியே 
ஃபிட்டா பெட்டரா பொலிவா ஆரோக்கியமா ஹெல்தா அவங்களுக்கும் இவங்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் அவர்கள் செய்யறதையே செய்ய ஜிம்முக்கு போறவங்க செய்யாததை செய்கிறார்கள் செய்ய முடியாததை செய்கிறார்கள் தூக்க முடியாததை தூக்குகிறார்கள் இப்ப இதுதான் நான் சொல்றேன் எல்லா மனிதர்களும் செய்யாதது என்ன ஏசு கிறிஸ்துவை அறிவது தேவனுக்கு பார்ப்பது அதை நீங்க செய்யும் பொழுது நான் சொல்லுகிறேன் உங்கள் வாழ்க்கையின் தந்திரத்தில் ஜோயே என்ற ஜீவன் வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும் அந்த ஜீவன் உங்கள் லைஃப் பெட் மாத்துது உங்களுடைய உள்ளான மனிதனையும் புறம்பான மனிதனையும் அற்புதமான மனிதர்களாய் உங்களை மாற்றுகிறது ஆனால் தான் பாருங்க இயேசு கிறிஸ்து சில விஷயங்களை சொல்றார் இயேசு கிறிஸ்து ஒரு கணத்துல அரைஞ்சா மனு மறுக்கணத்தை தட்டு ஒருத்தன் பலவந்தம் பண்ணா நீ என்ன பண்ணு நீ நடந்து போ அப்படின்றார் எல்லாரும் என்ன திரும்ப சொல்ற இது கடினமான உபதேசம் இருக்கிறது யார் இதை கேட்பார் இது கடினமா இருக்கிறது நீங்க ஜிம்முக்கு போய் பாருங்க ஒவ்வொரு மிஷினையும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த தம்புல்ஸ் எடுக்கிறது அந்த அந்த இதுவெல்லாம் எனக்கு அந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் தெரியல அதெல்லாம் தூக்குறாங்க பாருங்க அதெல்லாம் நீங்க பார்த்தாலே ஒரு மாதிரி ஆயிடுவீங்க இதெல்லாம் கடினமா இருக்கிறதே இவனால நான் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு பிரசாம தம்முன்னு இருந்துகிட்டு இருந்தேன் இப்ப போய் இதை தூக்கணும் குனியணும் நிமிரணும் ஆஹ் சுத்தணும் இதெல்லாம் செய்ய சொல்றீங்களே கஷ்டமா இருக்கு கடினமான உபதேசமா இருக்கிறது ஆனா தூக்காத ஒன்றை தூக்கி முடியாத ஒன்றை இழையும் பொழுது அந்த ஜிம்ல எப்படி ஒரு மனுஷனுடைய லைஃப்ல ஒரு பெட்டரான ஒரு ரிசல்ட் வருதோ ஏசு கிறிஸ்து சொன்னதை நீங்கள் செய்யும் பொழுது உங்க வாழ்க்கையில தெய்வீக ஜீவன் வெளிப்பட்டு தேவரகமான வாழ்க்கை நீங்கள் வாழ்ந்திருப்பீர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் உங்க லைஃப்ல நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு சந்தோஷம் வேணுமா விடுதலை வேணுமா வெற்றி வேணுமா ஏசு கிறிஸ்து சொல்றாங்க ரொம்ப டைம் இல்லை நமக்கு டைம் ரொம்ப வேகமா போயிட்டு இருக்கு வேகமா சில விஷயங்களை நம்ம பார்த்துட்டு நம்ம முடிச்சிடலாம் பாருங்க லூகா சுவிசேஷ புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் லூகா சுவிசேஷ புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி இரண்டாம் வசனத்திலிருந்து நம்ம எல்லாரும் நம்ம வாசிக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து ஏசு சொன்னது மட்டுமல்ல ஏசு கிறிஸ்து செய்தது எல்லாரும் வாசிப்போம் உங்களை சிநேகிக்கிறவர்களையே நீங்கள் சிநேகித்தால் உங்களுக்கு பலன் என்ன பாவிகளும் உங்களை சிநேகிக்கிறவர்களையே சிநேகிக்கிறார்களே உங்களுக்கு சோத்திரம் பண்றவங்களையே உங்களை வாழ்த்துறவங்களையே உங்களை நேசிக்கிறவங்களையே தான் நம்ம நேசிப்போம் ஆனா ஜோயே என்ற ஜீவன் பெற்ற கிறிஸ்துவானவர் எப்படிப்பட்டவரா இருந்த இம்மா காட்டி கொடுத்தவனை கூட என்ன பண்ணாரு ஸ்னிதனே பகைக்கிறவனை கூட அனுபவிக்கிறார் அதுதான் தெய்வீக வாழ்க்கை இது நமக்கு செய்யறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கும் டஃபா இருக்கும் ஆனா நீங்க செஞ்சு பாருங்க சேலஞ்சு விட்டு நான் சொல்றேன் தெய்வீகமானவர்களை மாறுவீர்கள் உங்க லைஃப்ல ஜீசஸ் அதை ஆப்ரேட் பண்ணார் லைஃப்ல முப்பத்தி உங்களுக்கு நன்மை செய்கிறவர்களுக்கே நீங்கள் நன்மை செய்தால் உங்களுக்கு பலன் என்ன பாவிகளும் அப்படியே செய்கிறார்களே முப்பத்தி நாலு திரும்ப கொடுப்பார்கள் என்று நம்பி நீங்கள் கடன் கொடுத்தால் உங்களுக்கு பலன் என்ன அதாவது என்னன்னா இந்த உலக வாழ்க்கை எப்படி எல்லாம் பெனிபிட்ஸ் பெற்றுக் கொள்ளலாம் ப்ராஃபிட் பெற்றுக் கொள்ளலாம் லாபகரமா வாழ்க்கை வாழலாம் என்பதை குறித்து அவர் சொல்லுகிறார் இதெல்லாம் ஜீசஸ் செஞ்சாரு உங்களாலையும் செய்ய முடியும் அப்படி செய்யும் பொழுது அந்த ஜோ லைஃப் உங்க லைஃப்ல வெளிப்படும் அப்படி வெளிப்படும் பொழுது எப்படி உங்கள் வாழ்க்கை பரிபூர்ண ஜீவன் லாபகரமான வாய் மாறுகிறது அஞ்சு உங்கள் சத்துருக்களை சிநேகியுங்கள் நன்மை செய்யுங்கள் கை மாறு கருதாமல் கடன் கொடுங்கள் அப்போ உங்கள் பலன் மிகுதியா இருக்கும் உன்னதமானவருக்கு நீங்கள் பிள்ளைகளா இருப்பீர்கள் அவர் நன்றி அறியாதவர்களுக்கும் துரோகிகளுக்கும் நன்மை செய்கிறாரே முப்பத்தி ஆறாவது வசனம் ஆகையால் உங்கள் பிதா 
இரக்கம் உள்ளவராய் இருக்கிறது போல நீங்கள் இரக்கம் உள்ளவர்களாய் இருங்கள் சோயே லைஃப் எப்படி நம்ம லைஃப்ல ஆப்ரேட் ஆகுது யோவான் பதினேழு மூணு ஒன்றான மெய் தேவனாகிய பிதாவாகிய உம்மையும் பிதா உம்மையும் நீர் அனுப்பினவராக இயேசுவையும் அறிவதை எப்படி அறிய முடியும் அவரக்கம் உள்ளவரா இருந்தது போல நம்ம இரக்கம் உள்ளவர்களா இருந்தால் அந்த கேரக்டர் நமக்குள் ஆப்ரேட் ஆகும் அப்படிதான் நாம் அறிந்த அறிதலுக்குள் வர முடியும் அறிகிற அனுபவத்துக்குள் வர முடியும் அப்ப நான் சொல்றேன் விதா எப்படி இருக்கிறாரா இரக்கம் உள்ளவரா இருக்கிறாரா அப்ப நீங்க இரக்கம் உள்ளவங்களா போது என்ன உங்க லைஃப்ல ஒரு பெரிய பிளஸ்ஸிங் உண்டாகுது முப்பத்தி ஏழு மற்றவர்களை குற்றவாளிகள் என்று தீர்க்காதிருங்கள் அப்பொழுது நீங்களும் குற்றவாளிகள் என்று தீர்க்கப்படாதிருப்பீர்கள் மற்றவர்களை ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்காதிருங்கள் அப்பொழுது நீங்களும் ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படாதிருப்பீர்கள் விடுதலை பண்ணுங்கள் அப்பொழுது நீங்களும் விடுதலை பண்ண படுவீர்கள் நமக்கு விடுதலை வேணும் விடுதலை வேணும்னா நம்ம என்ன செய்யணுமா அந்த சோய லைஃப் ஆப்ரேட் ஆகணும் ஆப்ரேட் ஆகணும்னு சொன்ன நம்ம என்ன செய்யணுமா நம்ம விடுதலையை கொடுக்கணுமா நம்ம வெளியே கொடுக்கணுமா இப்ப நான் சொல்றேன் பாருங்களேன் யாராச்சும் நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கறாங்கன்னா நீங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க எனக்கு சில பேர் கஷ்டத்தை கொடுக்குற அப்படின்னா நீங்க ஒண்ணு எழுதி வச்சுக்கோங்க உங்க வாழ்க்கை அனுபவத்துல நீங்க யாரோ ஒருத்தருக்கு அறிந்தோ அறியாமல கஷ்டத்தை நீங்க கொடுத்திருக்கீங்க ஓகேவா ஒருத்தர் என்னை என்னை ஏமாத்திட்டாங்க அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கை அனுபவத்துல ஏதோ ஒரு விதத்துல கடந்து வந்த பாதையில யாரையோ எங்கேயோ நீங்க ஏமாத்திருக்கீங்க சிலர் வந்து உங்களை வந்து பணத்தை ஏமாத்தி இருக்கலாம் ஆனா நம்ம பணத்தை ஏமாத்தாம இருக்கலாம் ஆனா வாக்கு கொடுத்து அதை செய்யாம இருந்திருப்போம் செய்யறன்னு சொல்லியிருப்போம் வாக்கு கொடுத்துருப்போம் அதுவும் ஒரு விதத்துல எப்படிதான் ஏன்னா நம்ம சொன்னதுனால அவங்க நம்பிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா அவங்க இப்ப ஏமாற்றப்பட்டிருக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கப்படுகிறது வாழ்க்கையில என்ன திரும்ப வாய்ப்பு கொடுக்கப்படுகிறது நீங்கள் விடுதலை ஆவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு உங்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது அப்போ அஹ் உங்களோ கஷ்டப்படுத்துறாங்க ஏமாத்துறாங்க சங்கடப்படுத்துறாங்கன்னா நான் சொல்றேன் ஈஸியா உங்களை மன்னிச்சு ஈஸியா உங்களுக்கு இறக்கத்தை காட்டுங்க ஈஸியா தயவு அப்படியே வாரி வழங்குங்க காரணம் அன்பு அப்படியே வாரி வழங்குங்க பாச வாரி வழங்குங்க கருணைய வாரி வழங்குங்க நான் சொல்லட்டுமா உங்க மேல கருணையின் அபிஷேகம் இறங்கி வந்துகிட்டே இருக்கும் விடுதலை பண்ணுங்கள் விடுதலை பண்ணப்படுவீர்கள் பக்கத்துல நம்ம விடுதலை ஆகணும்னா மற்றவங்களுக்கு நீங்க விடுதலை கொடுக்கும் பொழுது ஏற்கனவே நம்முடைய செயல்களால் பல விஷயத்தில் நம்ம கட்டப்பட்டிருப்போம் அந்த இடத்தில் இருந்து நாம் விடுதலை ஆக்கப்படுகிறோம் நம்ம விடுதலை ஆகப்படுகிறோம் நம்ம விடுதலை ஆக்கப்படும் பொழுது ஒரு பெரிய மாற்றம் நமக்கு உண்டாகிறது அப்போ இயேசுவானவருடைய ஒரு காரியம் இங்க இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு கேபிள் ஒயர் ஒரு கேபிள் ஒயர் இந்த கேபிள் ஒயர் என்னாச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் ஏதோ ஒண்ணு கையில இருந்து வச்சு சொல்றேன் கையில இருக்கு இந்த கேபிள் இது 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 என்னாச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ இந்த மீட்டிங் முடிச்சுட்டு நான் அப்படி போகும்போது என்ன பண்றேன் ஆஹ் என்னுடைய என்னுடைய இந்த பாக்கெட்ல என்னுடைய என்னுடைய சட்டக்குள்ள என் பாக்கெட்டுக்குள்ள இது இப்படி இருக்கு ஓகே இப்படி இருக்கு இப்ப நான் எழும்பி போகும்போது என்ன ஆகும் இந்த கேபிள் அப்படியே இது வாழ்ந்துகிட்டே இருக்கும் ஓகேவா இப்போ நான் சொல்றேன் பாருங்க இதுதான் இதுதான் ஒருவருடைய வாழ்க்கை நான் சொல்லட்டுமா கணவன்மார்களே உங்கள் மனைவியின் வாழ்க்கை உங்கள் கையில் இருக்கிறது 
மனைவிமார்களே உங்கள் கணவன் வாழ்க்கை உங்கள் கையில் இருக்கிறது பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை பெற்றாருடைய கையில் இருக்கிறது பெற்றாருடைய வாழ்க்கை கையில் இருக்கிறது நண்பர்கள் உங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கிறவங்க நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அவங்க மானத்தை வாங்கலாம் நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அவங்களை விடுதலை செய்யலாம் இதை ஏழ்ச்சி போகும்போது என்ன ஆகும்னா இது கீழே விழுந்து இது பாதிக்கப்படும் இது இது தூரமா இருந்தாலும் இது என்னோடைய கனெக்ஷன் இருக்கிறதுனால இது என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா இது என்னை பிடிச்சி இழுக்கும் அப்ப என்ன ஆகும்னா பிறர் நமக்கு விரோதமாய் செய்த விஷயத்த நம்ம நினைச்சு 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 அதையே நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது என்னகும் கேட்டீங்கன்னு சொன்னா நமக்கு தான் வழி வேதனை அது அதிகமா கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்ப நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த கயிறு இருக்குல்ல இதை எடுத்து விட்டுட்டு அவங்கள விடுதலை ஆக்கிட்டீங்கன்னா அவங்களை விடுதலை ஆக்கிட்டாங்கன்னா அவங்கள பிளஸ் பண்ணி விட்டுருங்க என்ன திரும்ப நடக்கும் நீங்க விடுதலை ஆய்வீர்கள் உங்களுக்கு விடுதலை உண்டாகும் அவங்கள மன்னிச்சிருங்க அவங்கள வாழ்த்துங்க அவங்கள ஆசீர்வதிங்க அவங்கள கனப்படுத்துங்க யாரா இருந்தாலும் சரி அவங்க என்ன குற்றம் பண்ணியிருந்தாலும் சரி அவர்களை நியம் தீர்ப்பது நம்முடைய வேலை அல்ல நீதி உள்ள நியாயாதிபதி இருக்கிறார் அப்ப நம்ம செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எவ்வளவு மன்னிப்பு கொடுக்கணுமோ மன்னிப்பு கொடுத்து கருணை காட்டணுமோ அன்பு காட்டணுமோ சொல்றாரு பாருங்க முப்பத்தி ஓராவது வசனம் லூகா ஆறு முப்பத்தி ஒன்னு பாருங்க மனுஷர் உங்களுக்கு எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்களோ அப்படியே நீங்களும் அவர்களுக்கு செய்யுங்கள் அவங்க என்ன நேசிக்கிறோமோ முதல்ல நம்ம அதை செய்யணும் முப்பத்தி எட்டாம் வசனம் கொடுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் அமுக்கி குலுக்கி சரிந்து விழும்படி நன்றாய் அளந்து உங்கள் மடியிலே போடுவார்கள் நீங்கள் எந்த அளவினால் அளக்கிறீர்களோ அந்த அளவினால் அளக்கப்படும் தேவனுடைய அந்த தோயே என்ற ஜீவன் நம்ம லைஃப்ல ஆப்ரேட் ஆகும்னா கிறிஸ்துவை போல நம்மை பிரதிபலிப்பது தாவை போல நம்மை பிரதிபலிப்பது அவருடைய கருணைய விடுதலைய அப்ப நான் ஒண்ணு சொல்றேன் இன்னைக்கு தெளிவா நான் ஒண்ணு சொல்றேன் எதெல்லாம் கொடுக்குறீங்களோ இப்ப நம்ம வாசிச்சோம் இல்லையா நேசிப்பது பகைக்கிறவங்களை நேசிப்பது கை மாறு கருதாம இதெல்லாம் கஷ்டம் இதெல்லாம் அவ்வளவு சாதாரணம் செய்ய முடியாது ஜிம்ல போயிட்டு ஒரு ஒரு வெயிட் லிப்ட தூக்குறது கஷ்டம் தம்புழ்கிறது கஷ்டம் தண்டால் அடிக்கிறது கஷ்டம் அப்படியே முதுக திருப்பி 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 குனிஞ்சி நிமிந்து குனிஞ்சி நிமிந்து உடற்பயிற்சி செய்வது கஷ்டம் ஆனா நீங்க செஞ்சு பாருங்க உங்க பாடி சூப்பரா மாறும் டிரான்ஸ்பர்மேஷனே நடக்கும் உங்க உடம்புல உங்க உடம்பே ஒரு டிரான்ஸ் வேற ஒரு உடலம் உங்க உடம்பு இப்ப இருக்கிற உடம்பு வேற உடம்பு அதே போலதான் நான் சொல்றேன் இந்த தெய்வீக செயல்களை செய்ய முடியாத இந்த செயல் ஈர்க்க முடியாத இந்த செயலை மன்னிக்க முடியாத செயலை விடுதலை கொடுக்க முடியாத செயல் நீங்க செய்து பாருங்க அந்த ஜோய என்ற ஜீவன் உங்களுக்குள்ள வர ஆரம்பிச்சிடும் மறுபடியும் இந்த வசனத்தை வாசித்து பாருங்க உங்களுக்கு பலன் உண்டாகும் உங்களுக்கு பெனிஃபிட்ஸ் உண்டாகும் உங்க லைஃப்ல வெற்றி உண்டாகும் உங்களுக்கு விடுதலை உண்டாகும் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி பிரிட்டிஷ் சில வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிரிட்டிஷத்துல இருந்து ரெண்டு கூட்டம் இந்தியாவுக்கு வந்தாங்க ரெண்டு கூட்டம் இந்தியாவுக்கு வந்தாங்க ஒரு கூட்டம் பிரிட்டிஷ்ல இருந்து இந்தியாவுக்கு வந்த கூட்டம் அவக்கம் என்னவா இருந்துச்சுன்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய வளன்கள் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய செழுமைகள் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கனிமங்கள் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான வளன்களை சூறையாடி கொள்ளையடிச்சு எங்க தேசத்துக்கு எடுத்துட்டு போனோம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மக்களை அடிமைப்படுத்தும் இந்திய தேசத்தை இருக்கக்கூடியவர்களை ஒடுக்கி நம்ம ரூல் பண்ணி இந்தியாவில் இருக்கும் இதை சூறையாடணும் அப்படின்ற போக்கஸோடு பிரிட்டிஷ்ல இருந்து ஒரு கூட்டம் இங்க இந்தியாவுக்கு வந்தாங்க இன்னொரு கூட்டம் இந்தியாவுக்கு வந்த அவர்கள் தான் பிரிட்டிஷ் மிஷனரி இயக்கத்தார் 
இந்த மிஷனரி சங்கம் இந்தியாவுக்கு வந்துச்சு அவங்க நோக்கம் எப்படி தெரியுமா இருந்துச்சு பிரிட்டிஷ் மிஷனரி சங்கத்தினுடைய நோக்கம் என்ன தெரியுமா இருந்துச்சு இந்தியாவில் எப்படி நாகரீகத்தை சொல்லிக் கொடுக்கலாம் இந்தியாவுக்குள் எப்படி கல்வியை கொண்டு வரலாம் இந்தியாவுக்குள்ள எப்படி மருத்துவத்தை கொண்டு வரலாம் இந்தியாவுக்குள்ள எப்படி ஆலயங்களை கட்டலாம் இயேசுவை அறிவிக்கலாம் ரச் கொண்டு வரலாம் இந்திய தேசத்துக்குள்ள ஒரு மறுரூபத்தை கொண்டு வரலாம்னு ஒரு கூட்டம் வந்துச்சு இப்ப யோசித்து பாருங்க இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் இன்னைக்கு ரச்சிக்கப்பட்டிருக்கோம் கிறிஸ்தவங்கள் ஆயிருக்கோம்னா என்ன தெரியுமா அது உன்னுடைய வேல் போட்டது தெரியுமா இந்திய தேசத்துக்கு வந்த பிரிட்டிஷ் மிஸ்டரியத்தினுடைய விதைகள் அவங்க போட்ட விதை தான் இன்னைக்கு இந்தியாவில் மருத்துவமனை இருக்கு அவங்க போட்ட விதை தான் இன்னைக்கு இந்தியாவில் நாகரீகம் இருக்கு அவங்க போட்ட விதை தான் இன்னைக்கு கல்வி இருக்கு இந்தியாவில் அவங்க போட்ட விதை தான் ஆலயங்கள் இருக்கு இன்னைக்கு இப்படிப்பட்ட ரட்சிப்பு வேதம் சத்தியம் எல்லாமே நமக்கு கிடைச்சிருக்கு இன்னொரு கூட்டம் வந்துச்சு சூறையாடுற கூட்டம் என்ன திரும்ப நடந்துச்சு சூறையாட வந்த கூட்டம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போயிட்டாங்க நீங்க பாருங்க இந்த இந்திய தேசத்துல எவ்வளவு பெரிய பிரிட்ஜ் இருக்கு கட்டடங்கள் இருக்கு இப்போ போன மாசத்துல நான் சட்டமன்றம் போயிருந்தேன் சட்டமன்றத்துல பாத்தீங்கன்னா செயின் ஜார்ஜ் கோட்டை அந்த சட்டசபையில மினிஸ்டர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அங்க சர்ச்சுக்காக ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் மினிஸ்டர் வந்து பேசினார் சபைக்காக அப்போ நாலு பாஸுக்கு பாஸ் கொடுத்தாங்க நீங்க வந்து அதுல பார்ட்டிசிபேட் எனக்கு அந்த பாஸ் கிடைச்சது நான் போயிருந்தேன் நாலு பேருக்கு தான் அது அனுமதி கிடைச்சது அது அனுமதி கிடைக்கிறது அபூர்வம் போய் பார்த்த பாருங்க பிரிட்டிஷ் கட்டின பில்டிங்க இன்னும் எத்தனை நூற்று கணக்கான ஆண்டுக்கு முன்னாடி யோசித்து பாருங்க இன்றைக்கு இந்த இந்திய தேசம் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டு ஒரு பெரிய அஸ்திபாரம் என்ன நல்ல இந்திய தேசத்துக்கு கொடுக்கணும் என்ற நோக்கோடு வந்த மக்களின் நிமித்தம் இந்த இந்திய தேசம் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறது அவங்களும் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருக்கு ஆனா சூறையாடணும் வந்த அந்த கூட்டம் பாருங்க இன்னைக்கு அட்ரஸ் போயிட்டாங்க அதை நான் சொல்லுகிறேன் கொடுங்கள் கொடுக்கப்படும் விடுதலை பண்ணுங்கள் விடுதலை பண்ணப்படுவீர்கள் அன்பு காட்டுங்கள் இதெல்லாம் என்ன பரம பிதாவின் தெய்வீக குணம் அந்த குணம் நம்ம லைஃப்ல வர வர என்ன நோயே என்ற ஜீவன் வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும் வெளிப்பட்டுச்சுன்னா என்ன ஆகும் நான் சொல்றேன் ரோமர் லூக் ஆறு நீங்க மறுபடியும் வாசித்து பாருங்க உங்களுக்கு பலன் உண்டாகும் உங்கள் லைஃப்ல தேவ ஜீவன் வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும் அப்ப அந்த ஜீவன் ஆப்ரேட் ஆகும் பொழுது சிறு ரீதியான பொருளாதார ரீதியான பயஸ்ன்ற அந்த ஜீவனும் சூப்பரா இருக்கும் துக்கே என்று சொல்லப்படும் ஆத்ம ஜீவனும் சூப்பரா இருக்கும் அப்ப தெய்வீக ஜீவன் நம்ம லைஃப்ல ஆப்ரேட் ஆகும்னா மெய்தேவனாகிய உண்மையும் நீர் அனுப்பினவராக இயேசுவையும் அறிவதே நித்திய ஜீவன் இந்த நேரத்தில் இந்த ஒரு செய்யறது கஷ்டமா இருக்கு பொறுமையா இருக்கிறது கஷ்டமா இருக்கு மன்னிக்கிறது கஷ்டமா இருக்கு இரக்கத்தை காட்டுறது கஷ்டமா இருக்கு கொடுக்கறது கஷ்டமா இருக்கு ஆனால் நான் சொல்லுகிறேன் இது பிதாவினுடைய இயேசுவினுடைய சிந்தை அவங்களுக்குள்ள இருந்த அந்த ஜீவன் அது அப்படியே அவங்க லைஃப்ல வெளிப்பட்டது லூக்கா ஆறு முப்பத்தி ஆறு சொல்லுகிறது உங்கள் பிதா இறக்கம் உள்ளவராக இருக்கிறது அப்படி நம்ம இருக்கும்பொழுது என்ன ஆகும் நம்ம லைஃப்ல இந்த சோயை வெளிப்படும் இன்னைக்கு நீங்க அப்படின்னு சொன்னா சத்துருக்களை நேசிங்க அப்படின்னு சில வீட்டுங்கள எல்லாம் மனைவியை நேசிங்கப்பா புருஷனை நேசிங்க பிள்ளைகளை நேசேன்னு சொல்ல வேண்டியதா இருக்கு அவங்க சொல்றாங்க ஐயா என் புருஷன் தான் சத்துருவே என் வீட்டார் தான் சத்துருவே வெளியே நேசிக்கு இன்னும் நம்ம அந்த அளவுக்கு போல வீட்டுக்குள்ளேயும் அந்த நேசம் வரல அந்த அந்த ஃபேமிலிக்குள்ளேயே இன்னும் வரல வெளியே வர வெளியே நம்ம போ வெளியே போ பேசிட்டு இருக்கோம் இல்ல இன்னும் வீட்டுக்குள்ள மன்னிக்க வரல பிள்ளைகள் மன்னிப்பது பெற்றாரை மன்னிப்பது 
உடன்பிறப்புகளை மாற்றுவது நேசிப்பது ஏற்றுக்கொள்வது நான் சொல்லட்டுமா இதெல்லாம் செய்ய செய்ய என்ன ஆகும்னா என்ற ஜீவன் உங்க லைஃப்ல இருந்து அது பரிபூர்ணமாய் சுரந்து வெளியே வரும் பசியா இருக்கு நல்ல ஆகாரம் நல்ல ருசியான ஆகாரத்தை பார்த்த உடனே நான் சொல்லட்டுமா உங்க நாக்குல இருந்து ஒரு சுரப்பி சுரக்குது பாருங்க நாக்குல இல்லையா நல்ல ருசியான ஒரு சாப்பாட பார்த்து ஒரு நாக்குல தண்ணி வருது ஒரு சுரப்பி சுரக்குது ஒரு துக்கம் வந்த உடனே நல்லா இருப்போம் பாருங்க டக்குன்னு ஒரு துக்கமான ஒரு சம்பவம் ஏதோ நடந்த உடனே பாரு கண்ல சுரப்பி நீர் வருது இங்க ஒரு நீர் சுரக்குது கண்ல நீர் சுரக்குது அந்த நாட்கள்ல சின்ன பிள்ளைங்களா இருக்கும் போது சின்ன பையனா இருக்கும் போது ரொம்ப குட்டி பையனா இருக்கும் பொழுது அப்பெல்லாம் அப்பதான் டிவி அங்கங்க அறிமுகமான நாட்கள் சண்டே ஈவினிங்ல இப்ப சண்டே ஈவினிங் பாருங்க வசனத்தை வாசிக்கிறோம் அப்ப சண்டே ஈவினிங் எல்லாம் ஒவ்வொரு வீடும் தியேட்டர் மாதிரி இருக்கும் கும்பல் கும்பலா பார்த்துட்டு இருப்பான் பெரியவங்க எல்லாம் பார்த்துருக்கு அப்படியே அந்த டிவியில இருக்கிற படத்தை பார்த்து இவங்க கதறி கதறி அழுவாங்க சிவாஜி கணேசன் அங்க அழகா இவங்க அழுவாங்க அந்த துக்கத்தை பார்த்த உடனே பாருங்க இங்க ஒரு சுரப்பி சுரக்குது எத்தனை பேர் எல்லாம் புரியுதுங்க அதே போலதான் நான் சொல்றேன் நீங்கள் கருணையை காண்பிக்க பிதாவின் பாவத்தை நீங்கள் வெளிப்படுத்த வெளிப்படுத்த நான் சொல்லட்டுமா நோயே என்ற தெய் சுரப்பிகள் உங்களுக்குள்ள சுரக்க ஆரம்பிக்கும் எப்படி ஒரு ஜிம் போற ஒரு மனுஷன் செய்ய முடியாத ஒரு வேலையை செய்யறான் பயிற்சியை கொடு உடம்புக்கு பயிற்சியை கொடுக்கிறான் பலூக்குறான் வெளியே இருந்து ஒண்ணு வரல உள்ளவே பாடி ஆகுது உள்ளவே பசைகள் வலு பெறுகிறது வெளியே இருந்து அது வரல உள்ளிருந்தே பில்ட் அப் ஆகுது நான் சொல்றேன் அந்த ஜீவன் அந்த சுரப்பி அந்த தெய்வீக வல்லமை நீங்கள் பிதாவினுடைய இரண்டையை காண்பிக்கும் பொழுது உங்க லைஃப்ல அது அப்படியே வெளிப்பட ஆரம்பி அப்படி இருக்கும்போது நம்ம நடக்கும் கடைசி அதை சொல்லி நான் முடிச்சிடுறேன் உங்க லைஃப்ல கடைசி ஒரே ஒரு வசனத்தை வாசிச்சு நம்ம முடிச்சிடலாம் டைம் இல்ல கலாத்தியரின் புஸ்தகம் கலாத்தியரின் புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த வசனத்தை நம்ம வாசிச்சு நம்ம முடிச்சிடலாம் நமக்கு நேரம் அதிகமா இல்லை கலாத்தியரின் புஸ்தகம் ஐந்திகாரம் முதலாம் வசனம் ஆனபடியினாலே நீங்கள் மறுபடியும் அடிமைத்தனத்தின் உட்படாமல் கிறிஸ்து நமக்கு உண்டாக்கின சுயாதீனே நிலை கொண்டிருங்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அடிமைத்தனத்துக்குள்ள போகாதீங்க அழுத்தத்துக்குள்ள போகாதீங்க ஃப்ரீ லைஃப் ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பு சொல்லுங்க ஃப்ரீ லைஃப் ஃப்ரீயா இருங்க ஈஸியா இருங்க ஏன் இருக்கமா இருக்காதீங்க ஹாப்பியா இருங்க ஏன்னா அதுக்காக தான் ஆண்டவர் உங்களை அழிச்சிருக்காராம் சுயாதீனம் சுயாதீனம் கிறிஸ்து நமக்கு உண்டாக்கின ஃப்ரீ லைஃப் சுயாதீனத்தில் நிலைமையில் நிலை கொண்டிருங்கள் யார்கிட்ட பேசி ஒப்புரவாகணுமா பேசி ஒப்புரவாயிருங்க இல்லைன்னா வச்சுக்கொள்ளுங்களா ஒரு இருக்கும் உள்ளத்தில் இருந்துகிட்டே இருக்கும் நீங்க ஃப்ரீயா இருங்க ரிலாக்ஸ்டா இருங்க மன்னிச்சிருங்க விடுதலை பண்ணுங்க விடுதலை ஆயிடுவீங்க மன்னிப்பு கொடுங்க உங்களுக்கு மன்னிப்பு கிடைக்கும் தயவா இருங்க உங்களுக்கு தயவு கிடைக்கும் கருணையா இருங்க உங்களுக்கு கருணை கிடைக்கும் அப்ப என்ன ஆகும் ஃப்ரீ லைஃப் யார பத்தியும் மைண்ட்ல போட்டுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியதுல கவர் அவங்க இப்படி இருக்காங்களே இவங்க இப்படி இருக்காங்களே இப்படியா வேண்டவே ஆண்டர் சொல்றாரு சுயாதீன ஃப்ரீ லைஃப்ல நிலை கொண்டுருங்கள் அடிமைத்தனத்துக்குள்ள போகாதீங்க அழுத்தத்துக்குள்ள போகாதீங்க பக்கத்து வீட்டுல அவன் எப்படி இருந்தா நமக்கு என்ன வந்துச்சு அவங்க எப்படி இருந்தா நம்ம வந்துச்சு உங்கள் பிதா பூர்ண சர்க்குனரா இருக்கிறது போல நீங்களும் பூர்ண சர்க்குனரா இருங்கள் இருங்கள் என்ன ஆகும் ஃப்ரீ லைஃப்ல இருப்பீங்க ஒவ்வொரு பெயின் இல்லாத லைஃப் ஆண்டர் உங்களுக்கு கொடுப்பண்ண போறோம் என்ன சொல்ல போறோம் ஒன்றா மெய் தேவனாகிய உண்மையும் நீர் அனுப்பினவராகி ஏசு கிறிஸ்துவை அவர் எவ்வளவு இரக்கமா இருந்தார் அதை கொஞ்சம் நீங்க தியானிச்சு பாருங்களேன் நான் சொல்றேன் அவரை மாதிரியே மாறுகிற ஜீவன் உங்களுக்குள்ள சுரக்க ஆரம்பிக்கும் ஜீவ சுரப்பிகளுக்குள்ள வெளிப்பட அது ஓவர்ஃபுளோ ஆகும் என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது அப்படின்னு சொன்னது போல உங்களுக்குள்ள அந்த தெய்வீக ஜீவன் அப்படியே மகிமையா அது வந்துகிட்டே இருக்கும் வேலைத்தலத்துல மன்னிப்பு கொடுங்க வீட்டுல மன்னிப்பு கொடுங்க 
கருணையாயிருங்க அன்பாருங்க நான் நோய் நொடி இல்லாமல் வாழ்ந்திருப்பீர்கள் ஆரோக்கியமாய் வாழ்ந்திருப்பீர்கள் சந்தோஷமாய் வாழ்ந்திருப்பீர்கள் பைபிள் சொல்லுகிறது கிறிஸ்து நமக்கு அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை உண்டாக்கி இருக்கிறார் கிறிஸ்து உண்டாக்கின சுயாதீன ஃப்ரீ லைஃப் சுயாதீன நிலைமையில் நிலை கொண்டிருங்கள் அந்த மைண்ட்லயே இருங்க அந்த எதிரை வச்சுக்கீங்க யார குறிச்சும் மன அழுத்த அழுத்தத்துக்குள்ளேறதுங்க எல்லாம் மன்னிச்சிருங்க நன்றி உள்ளவங்களா இருங்க எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லுங்க நிறைய தேங்க்ஸ் சொல்லுங்க நிறைய தேங்க்ஸ் சொல்லுங்க நிறைய நிறைய வந்து மன்னிப்பு கேளுங்க தப்பே அது என்ன ஆகும் தெரியுமா நீங்க ஒரு ஃப்ரீ பேடா இருப்பீங்க உங்க 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 நோய் என்ற ஜீவன் உங்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய ஒரு பேரன்பு ஒரு நீரூற்றம் உங்களுக்குள்ள உண்டு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் நீங்க விடுதலையா இருப்பீங்க விடுதலையின் வாழ்க்கையில நீங்க இருப்பீங்க எந்த இருக்குமே இருக்காது உங்க லைஃப்ல ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் உங்களுக்குள்ள உண்டாகும் என்ன தேவனுக்குள்ளா இருந்த அவருக்குள் இருந்த அந்த ஜீவன் இந்த ஜீவன் தான் மனுஷனுக்கு ஒளியா இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம் ஒளி என்றைக்குமே நான் சொல்லுகிறேன் அது என்ன எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த அந்த ஒளி என்னைக்குமே நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அது பரவுகின்றாக இருக்கும் அப்ப உங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த தெய்வீக ஜீவன் பரவுகிற ஜீவனாய் மன்னிப்பு கொடுக்கிறது கருணையா இருப்பது இரக்கமை இது இருக்க 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 என்ன ஆகும்னா தீவ சுரப்பிகள் உங்களுக்கு இது வெளிப்பட ஆரம்பிச்சுட்டே இருக்கு வாழ்க்கை அற்புதமான மகிமையான வாழ்க்கையாக நம் கண்களை மூடி ஜிபிப்பு ஆண்டவரே ரத்தக்கம் உள்ள தேவன் கிருபு உள்ள தேவன் எங்க மேல நீங்க வச்சிருக்கிற தயவுக்காக நன்றி நம் மாலையில நீங்க எங்களுக்கு கொடுத்துற இந்த ஆசிர்வாதமான வேத பாடத்துக்காக ஸ்தோத்திரம் ஸ்லோயே என்ற ஜீவன் பரிப்பூர் ஜீவன் தெய்வீக ஜீவன் அது படைக்கப்பட்ட ஜீவன் அல்ல பிதாவுக்குள்ளா இருந்த ஜீவன் குரனுக்குள்ளா இருந்த ஜீவன் ஆவியானவருக்குள்ளாக இருந்த ஜீவன் அந்த ஜீவன் எப்ப எங்க லைஃப்ல வெளிப்படும் ஒன்றான மேதேவனாகி உமையும் நீர் அனுப்பினவராகி இயேசு கிறிஸ்துவையும் அறிய 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 தான் அந்த ஜீவன் வெளிப்படும் பிதா பூர்ண சற்குணரா இருக்கிறது போல அந்த அவங்க உங்க தெய்வீக குணலட்சணங்களை நாங்க பார்த்து அதன்படியே வாழ வாழ எங்க லைஃப்ல அந்த தெய்வீக ஜீவன் வெளிப்படங்களை ஒப்பு கொடுக்குற ஆண்டவர் சொல்லலாம் ஆண்டவரை நாங்க ஒப்பு கொடுக்குறோம் சொல்லுங்க ஆண்டவரை எங்க உடம்புல தெய்வீக ஜீவ சுரப்பிகள் வெளிப்படட்டும் எங்க மனசுல அந்த தெய்வீக ஜீவ சுரப்பிகள் ஆண்டவர் அது வெளிப்படட்டும் எங்க வீட்டுல எங்க குடும்ப உறவுகளுக்குள்ள எங்கள் சொந்தங்களுள்ள எங்கள் பந்தங்களுக்குள்ள அந்த தெய்வீக ஜீவன் வெளிப்படட்டும் சொல்லுங்க பாக்கல ஆண்டவரே நாங்க எங்க லைஃப் விடுதலையாய் வைத்துக் கொள்ள ஃப்ரீ லைஃப்ல விடான ஒரு வாழ்க்கை வாழ எந்த அழுத்தத்துக்கோ எந்த காயத்துக்கோ எந்த செல்ல போய் சிக்கிக்காம யாரை குறித்தும் மன நெருடல் அடையாம சுயாதீன நிலை கிறிஸ்துவே நீர் எங்களுக்கு உண்டு பண்ணிய அந்த சுயாதீன நிலை நாங்க நிலை கொண்டிருக்க அடிமைப்படாதபடி வாழ எங்களுக்கு உதவி செய் நீர் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த சத்தியங்களுக்கு நன்றி 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 கோடா கோடி நன்றி கோடி நன்றி தொடர்ந்து முடிய நேசமும் சிநேகமும் பிரியமும் பாசமும் எங்க கூடவே இருக்கட்டும் அப்பா எங்க கூடவே இருக்கட்டும் எங்களை பலப்படுத்தும் எங்களை சகாயம் பண்ணும் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை கருத்தர் தாமே ஆசீர்வதியும் நம்முடைய ஆசீர்வாதமான கருத்துலப்பு கொடுக்கிறோம் விடுதலை பண்ணுங்கள் விடுதலை பண்ண படுவீர்கள் நாங்க நிறைய விடுதலை கொடுக்க நாங்க விடுதலையோடு வாழ எங்களுக்கு உதவி செய்யும் ஏசுவின் நாமத்திலே ஜபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன்